നമസ്കാരം തുഷാർ അറസ്റ്റിലായതോടെ നേതാക്കൾ രാഷ്ട്രീയം മറന്നു അമിത് ഷാ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബി ജെ പി നേതാക്കളും ബി ഡി ജി എസ് പ്രവർത്തകരും കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കളത്തിലിറങ്ങി കളിക്കുകയാണ് തുഷാറിനെ രക്ഷിക്കാൻ എന്നാൽ മകന്റെ കേസിൽ ദുഃഖിതനായി കരഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെ ആരും ഗൗനിച്ചതുമില്ല സ്വന്തം പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് പോലും പിണറായി നേതാവ് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയത് പോലുമില്ല ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു കാര്യം സി പി എമ്മും ബി ഡി ജെ എസും ബി ജെ പിയും എന്തിനാണ് വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ മകൻ തുഷാറിനായി ഇങ്ങനെ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നത് എന്നതാണ് അതിന് കാരണവുമുണ്ട് നവോത്ഥാനം സംരക്ഷിക്കാൻ പിണറായി സർക്കാർ ഉയർത്തിക്കെട്ടിയ വനിതാ മതിൽ പിന്തുണയുമായി എത്തിയ വെള്ളാപ്പള്ളിയെ ചേർത്ത് നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന പിണറായിക്ക് തുഷാറിനെ രക്ഷിച്ചല്ലേ മതിയാകും പാർട്ടിക്ക് പിൻബലം കൂട്ടുക എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യവും ഇതിനു പിന്നിൽ ഇല്ലാതില്ല ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്വന്തം പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ മകന്റെ കേസിൽ കാണിക്കാത്ത തിടുക്കം ഈ അറസ്റ്റിൽ പിണറായി കാണിക്കുന്നത് അച്ഛനെയും മകനെയും എല്ലാ കേസുകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ നവോത്ഥാനം പാതി വഴിയിൽ നിന്നു പോകുമോ എന്നൊരു ഭയവും സാക്ഷാൽ പിണറായി സഖാവിനുണ്ട് അറ്റ്ലസ് രാമചന്ദ്രന്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും ആരും കാട്ടാത്ത ആവേശമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ എടുത്തത് ചെക്ക് കേസിലെ പ്രതിക്ക് വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി ഇത്രയും വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ എന്നതാണ് ഉയരുന്ന ചോദ്യവും കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതിയുള്ള പ്രകടനമാണ് അവിടെ നടന്നത് അതിനേക്കാളുപരി തുഷാറിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് വെള്ളാപ്പള്ളിക്കില്ലാത്ത ആകുലതയാണ് സ്വന്തം മകന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാത്തതിന്റെ വിഷമമുണ്ടെങ്കിലും എസ് എൻ ഡി പിയെ ഇടതുപക്ഷത്ത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള പിണറായിയുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെ കോടിയേരി ചോദ്യം ചെയ്യാനും സാധ്യതയില്ല എന്നാൽ ബി ജെ പിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക താല്പര്യമുണ്ട് കാരണം മോദിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള വ്യക്തിയാണ് തുഷാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൊക്കെ ഈ അടുപ്പം പ്രകടമായിരുന്നു താനും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നാളെ യു എത്തുന്നുണ്ട് മോദിയുടെ യു എ എ സന്ദർശനത്തിന്റെ കൂടെ ഭാഗമാകാമെന്ന വിചാരത്തിലാണ് തുഷാർ യു എ യിലേക്ക് പോയത് ഇതാണ് അറസ്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്ന ചതിക്കുഴിക്ക് കാരണമാകുന്നതും മോദി വരുമെന്ന കോൺഫിഡൻസിൽ യു എ യിലേക്ക് പോയ തുഷാർ അറസ്റ്റിലാവുന്നത് ബി ജെ പിക്കും ക്ഷീണം സൃഷ്ടിക്കും കേരളത്തിലെ എൻ ഡി എ കൺവീനറായ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി ജയിലിൽ കിടക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായി ക്ഷീണം ചെയ്യുന്നതിനാൽ കൂടിയാണ് ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വവും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായും പ്രശ്നത്തിൽ നേരിട്ടിടപെടുന്നത് അമിത് ഷാ ഇടപെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ തുഷാർ പൂ പോലെ പുറത്തിറങ്ങും ബി ജെ പിയുമായി അകന്നു കഴിയുകയാണെങ്കിലും തുഷാർ പ്രശ്നത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ സഹായം തേടി എസ് എൻ ഡി പി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും തുഷാറിന്റെ പിതാവുമായ സാക്ഷാൽ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും രംഗത്തുണ്ട് എൻ ഡി എ കൺവീനർ പദവിയിൽ തുടരുന്നതിനാൽ തുഷാർ പ്രശ്നത്തിൽ ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഇടപെടണമെന്ന് തന്നെയാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തോടും കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ തക്കം നോക്കി തുഷാറിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയാൽ ബി ജെ പിയുടെ അംഗബലം വീണ്ടും കൂടും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഷാ നേരിട്ട് കളത്തിലിറങ്ങുന്നതും അങ്ങനെ സി പി എമ്മും ബി ജെ പിയും സംയുക്തമായാണ് തുഷാറിന് വേണ്ടി രംഗത്തുള്ളത് ഇതിനൊക്കെ പുറമെ ബി ഡി ജെ എസും കളത്തിലിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തങ്ങളുടെ നേതാവിനെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകാമെന്നാണ് ബി ഡി ജെ എസ് പറയുന്നത് തുഷാറിനെ ഇന്ന് തന്നെ ജയിൽ വിമോചിതനാക്കാനാണ് എസ് എൻ ഡി പി നേതൃത്വവും അടുപ്പമുള്ളവരും ശ്രമിക്കുന്നത് തുഷാറിനെതിരായി പരാതി നൽകിയ പ്രവാസി വ്യവസായി നാസിൽ അബ്ദുള്ളയോട് വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ അടുപ്പക്കാർ നിരന്തര ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുമുണ്ട് ദുബായ് കേന്ദ്രമാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ പേരും തുഷാറിന്റെ ജയിൽ വിമോചനത്തിന് രംഗത്തുമുണ്ട് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുണ്ടായിരുന്ന ബോയിങ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ഇടപാടിന്റെ പേരിലാണ് നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ കമ്പനിയുടെ സബ് കോൺട്രാക്ടർമാരായിരുന്നു നാസിൽ അബ്ദുള്ളയുടെ കമ്പനി ഇതിനിടെ നഷ്ടത്തിലായ കമ്പനി പത്ത് വർഷം മുൻപ് വെള്ളാപ്പള്ളി കൈമാറിയതാണ് തുടർന്നുണ്ടായ സാമ്പത്തിക ഇടപാട് പ്രകാരമാണ് നാസിൽ അബ്ദുള്ളയ്ക്ക് നൽകാനുള്ള പണത്തിന് പകരം തീയതി വെക്കാതെ ചെക്ക് നൽകിയത് അജ്മാനിലെ ഒരു പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിൽ വെച്ചാണ് ബി ഡി ജി എസ് നേതാവ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഏതായാലും വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ മകന് വേണ്ടി ഏവരും രാഷ്ട്രീയം മറക്കുമ്പോൾ ഇത് തുഷാറിന്റെ നല്ല കാലമാണ് എന്നേ പറയാനുള്ളൂ